നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ഒരു സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടര വർഷം ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി സയൻസ് പീപ്പിൾ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര എന്ന് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കും ഇന്ന് ഇത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് സയൻസ് പീപ്പിൾ ഒരു ഓപ്പൺ സയൻസ് ഫോറം എന്ന നിലയിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലുകളും അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും സാധാരണക്കാരും കൂടെ സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് തുടങ്ങിയത് ഇത് എല്ലാ പരിപാടികളും ഓൺലൈൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം പരിപാടികളും മലയാളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ചിലതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ മധു ആണ് മധു സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സഹയാത്രികനും ഗൈഡും ഒക്കെയാണ് കാരണം ക്ലബേഴ്സിലിന്റെ ഒരു ക്ലബേഴ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ മധു ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആലുവ യു സി കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് എം എസ് സിയും പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞാണ് ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇദ്ദേഹം മാർച്ചിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പതിയാ നാൽപ്പതാമത്തെ പ്രഭാഷണം ഇദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് മോഡേൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ മോഡേൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സതീശൻ ഞാനിവിടെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഉണ്ടാവും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാനും വരുന്നവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനും വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വയം കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചോദിക്കുന്നതാവും നല്ലതാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആരൊക്കെയാണ് കൈപ്പൊക്കുന്നത് സ്വയം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൈപ്പൊക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ശ്രീ മധുവിനെ സഹായിക്കുന്ന മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സോടുകൂടി ഇത് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധിത സമയം ഒന്നും എന്നാൽ പോലും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടെ സാധ്യത മധു ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സംഭാഷണം സയൻസ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്താൻ വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം താങ്ക് യു മധു തുടങ്ങാം കേട്ടോ സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ഈ പരിപാടി വാരാന്ത്യ പരിപാടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ സമയം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഈ അവസരത്തിന് ദൈവം നന്ദി പക്ഷേ ഈ ഞാൻ എന്നോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയം ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് ഷോ കൂടി ഉള്ള ഒരു വളരെ മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ അതിന്റെ ടൈറ്റിലും മോഡേൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ മോഡേൺ അത്ര ഭാഗം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇനി എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു റീക്യാപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി ഈ പ്രസന്റേഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം എടുക്കാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസന്റേഷൻ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ തുടർന്നു വരുന്നു അപ്പോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു കഥ ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ
ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പാർത്ഥത്തില് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടി എലമെന്ററി പാർട്ടി അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡുകൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ആകെ ഞാൻ ശതമാന കണക്കിന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല കാരണം ഞാൻ ആകെ എട്ടോ മുപ്പതോ സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ അത് അതിൽ അധികമാകും നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കാത്തോഡ് റേഡ് ട്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാത്തോഡ് റേഡ് ട്യൂബ് ആ കാലത്ത് ഒരു ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് കൂടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് ആൾക്കാർ ഈ കാത്തോഡ് വാക്വം ചെയ്തെടുത്ത ആനോട്ട് കാത്തോഡ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ട്യൂബിൽ ട്യൂബിലൂടെ ട്യൂബിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഞാൻ വരച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനൽസ് പിൻ പിന്നിൽ തട്ടിട്ടുള്ളത് കാത്തോഡ് വെറസ് താഴെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആനോട്ട് അപ്പൊ കാത്തോഡില് കാത്തോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആനോഡ് അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു അത് കളർ വ്യക്തമാണോ എന്നറിയില്ല ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഓക്കെ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലീ ഗ്രീൻ ഗ്ലോ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്ലോ അതിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ കാത്തോട്ടറി അപ്പാരറ്റസ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഒരു എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അറിയാതെ കുറെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പോലെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു ആ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു മിനിമൽ ലെവൽ ഓഫ് സയൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് ഇത് ഏതോ ഒരു അതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഏതോ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണിത് എന്നാണ് തിരിച്ച് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ ഈ റേഡിയ ഈ പറഞ്ഞ ട്യൂബിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ അല്ലെ ട്യൂബിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെറിയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊർട്ടിക്കുലർലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഈ ട്യൂബിലെ ഈ പറയുന്ന ബീംസ് ട്യൂബിൽ ഏതോ ഒരു ബീംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ബീംസ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വീഴുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്ലോ മാറുന്നു അതിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവുന്നതായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഈ ബീം കാത്തോട്ടെ ട്യൂബിന് ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നുള്ള സൂചന കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ പരീക്ഷണം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് ഞാൻ പേര് എഴുതിയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രൂക്സ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ക്രൂക്സ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഇത് ഇതുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ ട്യൂബിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി നെയ്ലി ഇതിന്റെ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഇത് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെന്നും അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നും ഉള്ള കാരണം ജെ ജെ തോംസൺ ആദ്യമായിട്ട് ജെ ജെ തോംസൺ ആദ്യമായിട്ട് സാധിച്ചു വാട്ട് തോംസൺ ഡെഡ് വോസ് ടു മെഷർ the ratio of mass to charge of this particle uh, a mass mass in the charge in the ratio measure is that value hydrogen charged hydrogen we call it hydrogen ion we call it charged hydrogen mass to
അപ്പോ അതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് എല്ലാം മറ്റെല്ലാ ആറ്റമിക് ആറ്റംസിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് മറ്റെല്ലാ ആറ്റംസിന്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊരു ധാരണ പരന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കവറി മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെ ഒരു അംശം മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അതിനെ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കോർപ്പസിൽ എന്ന് ഫോംസൺ അതിനെ പേടിച്ചു ഈ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് അത്രയും ചെറിയ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒന്നാണ് കോർപ്പസിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻറ്റ് അതിന് തന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ചുകൂടി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിച്ചു അപ്പൊ ഈ കോർപ്പസിൽ നിന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം അപ്പൊ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ വേഗം അതിന് ചാർത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനില് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറി നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയായിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കവറിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൽ സ്റ്റോൺ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ മാസ് കുറവുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് ജെ ജെ തോംസണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ചാർജ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി വാല്യൂ അത് മെഷർ ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് മില്ലിക്കൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മില്ലിക്കന്റെ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ച ചിത്രമല്ല അതിലൊരു ഓയിൽ സ്പ്രേ പാരറ്റസ് കാണാം മുകളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് താഴെ കാണുന്ന ആ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് അതിനുള്ളിലേക്ക് വീഴും അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വീഴാൻ അനുവദിച്ച് അതിന്റെ അത് ഇലക് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയറിലൂടെ അത് വീഴുമ്പോ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ മാസ് ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യും അതിന് ടെർമിനൽ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അതൊരു ടെർമിനൽ വെലാസ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യും ആ ടെർമിനൽ വെലാസ്റ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രി ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിന്റെ മാസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മാസ് കണ്ട ശേഷം പിന്നീട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൽ ആ റെഡ് കളേഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഴുന്ന ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലിസിനെ അതിന് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് തീർച്ചയായും ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലിസിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ആ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കേസിലുള്ള മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട മാസ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടത് കണ്ട വാല്യൂ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് മില്ലിക്കൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻഫാക്ട് അതൊരു ഒമ്പത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അത് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂൾ ഹൗസ് ഇൻ എസ് ഐ വൺ എക്സാക്ട്ലി ഈ വാല്യൂ
ഹാർവേ ഫ്ലച്ചർ രണ്ടാളും കൂടിയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെല്ലിക്കനാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അണ്ടിയോ ആയിട്ട് പോയത് നമ്മളൊരു ചെറിയ കോൺട്രവേഴ്സി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചാർജും മാസിന്റെയും ചാർജിന്റെയും മാസിന്റെയും മെഷർമെന്റ് പോയിട്ട് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി നേരത്തെ തന്നെ മാസ് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡെസ് മാസും കണ്ടെത്തി മാസ് വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല സംതിങ് ഞാൻ അത് മറന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്ന് ആദ്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസും ചാർജും പിന്നീട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിന്റെ അടുത്ത ഇതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അത് മെഷർ ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് സ്റ്റോൺ എൻഡർല എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ മിക്കവാറും മിക്കവാറും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഫിസിക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ലെവലിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് ഏതെങ്കിലും ലെവലിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഡർലാ എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേസിക്കലി ഒരു നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയറക്ടിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഓവൻ ഓവനിൽ നിന്നും ഓവനിൽ നമ്മൾ സിൽവർ ആറ്റംസിന്റെ ഒരു ബീം ആ ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സിൽവർ ആറ്റംസിനെ സിൽവർ ആറ്റംസിന്റെ ഒരു ബീം ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബീം ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് അത് നമ്മളൊരു ഇൻഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കടത്തി വിടും കടത്തി വിടുമ്പോ ഇത് രണ്ട് ഈ ബീം രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും ഇതാണ് ബേസിക്കലി എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഇതെന്താണെന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സിൽവർ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിൽവർ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉള്ള ഒരു ആറ്റം ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതാണ്ട് സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആംഗുലർ മൊമെന്റമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആറ്റമാണ് സിൽവർ ആറ്റം അപ്പൊ നാൽപ്പത്താറ് ആറ്റംസും ഇതിന് ചുറ്റും ഏതാണ്ട് ഈവൺ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയ സിൽവർ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അത് ഒരു ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബേസിക്കലി സിൽവർ ആറ്റത്തിന് ഒരു ആംഗുലർ മൊമെന്റം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലർ മൊമെന്റം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിൽവർ ആറ്റം കോഴ്സ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഓർബൈറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇവിടെ അതിന് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഒന്നുമില്ല ഓർബൈറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റമാണിത് സിൽവർ ആറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള സിൽവർ ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഹോമോജിനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു തരത്തിലൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇതിന് ഓർബൈറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം പരിപൂർണമായിട്ടും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമാണ് സിൽവർ ആറ്റം അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചാർജ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോഴ്സ് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഓർബൈറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെന്റും സീറോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സും ഈ സിൽവർ ആറ്റംസിന്റെ സ്ട്രീമിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മ
ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ മോഷൻ കൊണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു 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 പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് ഇൻട്രൻസിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്പിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻട്രൻസിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയ കാലം അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഉദയത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് പർപ്പസിലാണെന്നൊക്കെ സോംസൺ പറഞ്ഞ് വെച്ചു അതൊരു പാർട്ടിക്കളുടെ പിക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടി നമ്മൾ ടെൻറ്ററ്റീവ്ലി ഈ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് കാണാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള യങ് സ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ് ഞാനത് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചനയായിട്ട് അപ്പോ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന യങ് സ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ വഴി കടത്തിവിട്ട് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വഴി കടത്തിവിട്ട് മറുവശത്തുള്ള സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിന്റെ അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ ഏതൊക്കെ പോയാലും മറുവശത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്റിലേഷൻ കൗണ്ടർ ആയാലും വരാതില്ല നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സെന്റിലേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ സെന്റിലേഷൻ കൗണ്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് ഓരോ തവണയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെയ്താൽ യങ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്റർഫിയറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സെന്റിലേഷൻ കൗണ്ടർ വെച്ചാണ് ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചില പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് വീഴുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വളരെ അധികമായിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സെന്റർ പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ സെന്റർ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോട് അതിന് കുറച്ച് അകലെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ തീരെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത പോയിന്റ്സ് അതൊരു മിനിമം എന്ന് നോക്കുള്ളി പോയിന്റ്സ് വെയർ റിയലി നോ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഒരു മാക്സിമം ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും ഒരു സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ നമ്പർ ആദ്യം കണ്ട മിഡ് പോയിന്റിൽ കണ്ട ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കാൾ ആദ്യത്തെ മെയിൻ മാക്സിമത്തിൽ കണ്ട ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കാൾ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തില് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട്
നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഒരേ ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചെയ്തേ എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ ഇവിടെ കാണുന്ന അതേ പാറ്റേൺ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഐഡന്റിക്കൽ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അത് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതേസമയം ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഇവിടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഡി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു വരുത ഇലക്ട്രോൺ ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ഡിറ്റക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സ്ലിറ്റിലൂടെയാണ് പോയത് എയിലൂടെയാണോ ബിയിലൂടെയാണോ പോയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പക്ഷെ സപ്പോസ് എയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ടർ ഒന്ന് ബീപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ബീപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ലിറ്റ് എയിലൂടെയാണ് പോയത് വെറസ് ഡിറ്റക്ടർ ബീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ലിറ്റ് ബിയിലൂടെയാണ് പോയത് ഇത് ഇതിലെങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലും എയിലൂടെ പോയി എന്നറിഞ്ഞാലും അല്ല ഡിറ്റക്ടർ ബീപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഡിറ്റക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഈ ഇന്റർഫിയറൻസ് പാറ്റേൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു 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 ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതായി കാണാം ഈ ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പീക്ക് ഏത് സ്ലിറ്റിലൂടെയാണോ പാസ് ചെയ്തത് അതിന് നേരെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പീക്ക് വരുന്നതായി കാണാം ഇത് കാണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതും വളരെ ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈൻമെൻ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറിക്കൊക്കെ വളരെ ശേഷമാണ് ഫൈൻമെൻ ഈ ഐഡിയ മൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ തരത്തിൽ തന്നെ ഇത് കാരി ഔട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എയ്റ്റീസോ നയൻറ്റീസോ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെൻസിൽ തന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പൂർണ്ണമായി കാരി ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ശരി ഫൈൻമെന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിലുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരും അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്സും അല്ല ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും അല്ല ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് യങ് സ്റ്റബിൾസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പക്ഷെ ഇത് ഇതിന്റെ ഫുൾ സെൻസിൽ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി മച്ച് ലേറ്റർ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇത് പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി ഇപ്പൊ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ തരം ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരെണ്ണം നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്
ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഫൈൻമൻ ഡയഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആന്റി പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഡിസ്കവറി അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അതേ മാസും മറ്റെല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ചാർജ് മാത്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ചാർജിന്റെ സൈൻ ഒരു തരത്തില് പോസിറ്റീവ് സൈനോട് കൂടി മറ്റെല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സെയിം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റോൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആന്റൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റോൺ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതേസമയം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല ശരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇലക്ട്രോണിനോട് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണത് ആ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ പോകുന്നില്ല അതിൽ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ അത് ബലം പിടിച്ച് തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രകാരത്തിലുള്ള സ്ലൈഡുകൾ ഏതായാലും അപ്പൊ പോസിറ്റോൺ നമുക്ക് പോസിറ്റോൺ എന്നുള്ള സങ്കല്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് ആ നമുക്കറിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ ആന്റൈ മാറ്റർ എന്താ പറയാ മാറ്ററിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അതിനൊരു മലയാള വാക്ക് പ്രതിദ്രവി ഒന്നു എന്താ പറയുന്ന എനിക്കറിയില്ല ആന്റൈ മാറ്റർ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പോസിറ്റോൺ അപ്പോ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നറിയാവുന്ന എല്ലാ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനും നമുക്ക് ആന്റൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറിയാം ചിലതിന് അവ തന്നെയാണ് ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാത്തിനും അത് അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് വേറെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോണിന്റെയും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ്റെയും പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് പോസിറ്റോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലാണ് അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് അതൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് പോസിറ്റോണിന്റെ ഡിസ്കവറി അപ്പം ഈ പോസിറ്റോണിന്റെ ഈ ചിത്രം പോസിറ്റോണിന്റെ ഈ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു പുതിയൊരു സങ്കല്പം കൂടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാനിവിടെ വരച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഫോട്ടോണിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോണുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഒരു 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 പ്രോസസ് ആണ് ഇത് ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റോൺ എന്നുള്ള സങ്കല്പം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രൊവൈഡഡ് ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കറുത്ത വരകൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഒന്ന് പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വരുന്ന ലൈൻ അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറുവശത്തുള്ള കറുത്ത ലൈൻ ഒരു പോസിറ്റോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അവ തമ്മിൽ അനഹലൈറ്റ് ചെയ്ത് അനഹലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രോസസ് ആയും എനിക്ക് ഇതേ കാര്യത്തിന
വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ബേറ്റ ഡി കെ പ്രോസസ്സിലാണ് ബേറ്റ ഡി കെ മുമ്പേ അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഡി കെ ചെയ്ത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഞാൻ ഈ കറുത്ത ഇടതുവശത്തെ കറുത്ത ലൈൻ മുൻപ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കെയർ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ നടുവിൽ കാണുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും മാത്രം ഇത് രണ്ടും ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതെന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിലാണ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് എന്നത് അതായത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഇതില് ന്യൂട്രോണിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ള ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഏത് പ്രോസസ്സിലും അത് അത് കൺസേർവ്ഡ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അത് മാറ്റമില്ലാതെ നില മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ആംഗുലർ മൊമെന്റം അത് മാറ്റമില്ലാതെ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അഥവാ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും നിൽക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് മാറ്റമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് മുകളിലുള്ള കറുത്ത വരയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു കറുത്തിൽ കറുത്ത വരെയൊന്നുമല്ല ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതാണ് വേറെ ഒരു കളറിലാണ് വരേണ്ടത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ അത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അതിനെ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഈ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂട്രീനോ ഒക്കെയായി പറഞ്ഞാൽ ആന്റൈ ന്യൂട്രീനോ എന്ന് വിളിക്കും മുകളിൽ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടത്തില് നടന്നത് ഈ ന്യൂട്രീനോ എന്നൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ആദ്യം തന്നെ പോളി ഗോൾഫ് ഗ്യാങ് പോളി പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് പിന്നീട് ശരി വെക്കപ്പെടുകയും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഓവൻ റൈൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ബേറ്റ ഡി കെ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായി അതൊരു അടിസ്ഥാന ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഈ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാര്യം അപ്പോ അതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കും പിന്നൊന്ന് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇതില് ഇനിയിപ്പോ നടുവിൽ കാണുന്ന ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വിഗിലി ലൈനിനെ പറ്റി കൂടി ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള വിഗ്ലി ലൈൻ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഡബ്ല്യു ബോസൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷന്റെ മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഫോട്ടോൺ എന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷന്റെ മീഡിയേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡബ്ല്യു ബോസൺ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും സമറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാന ഗണങ്ങളുടെ ഒരു വർഗീകരണം തരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഏത് രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്
ഈ ഇലക്ട്രോണിന് പുറമെ ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റോൺ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടാതെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും ഇതിനെ ഓരോന്നിനോടും അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ന്യൂട്രീനോ കൂടി ഉള്ളതായിട്ടാണ് നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ അനുബന്ധിച്ചൊരു അനുബന്ധിച്ച ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രീനോ ന്യൂണിനോ ന്യൂണോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂണും ടൗൺ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇച്ച് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂണിനോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു ന്യൂൺ ന്യൂട്രീനോ അതുപോലെ ടൗ പാർട്ടിക്കിളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ടൗ ന്യൂട്രീനോ പിന്നെ ഇതിനോട് ഓരോ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ആൻറ്റൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോണിനാണെങ്കിൽ പോസിറ്റോൺ ന്യൂണിനാണെങ്കിൽ ആൻറ്റൈ ന്യൂൺ ആൻഡ് സോ ആൺ ന്യൂട്രീനോയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ആൻറ്റൈ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് പറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു ധാരണ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചിത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സൂചന അതിന് ആ ചോദ്യത്തിനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോട് കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ന് അതിനെ നമുക്ക് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സിദ്ധാന്തമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം ഫീൽ തിയറി അതിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് വിവരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കറുത്ത വൃത്തത്തിനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് സങ്കല്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് രീതിയിലാണ് സോറി അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാനിത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി പറയേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് പ്രത്യേകിച്ച് പോസിട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു വളരെ പുതിയൊരു സാധ്യത നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതൊരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വെക്കാവുന്നൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് ബീമുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ രണ്ട് ടോർച്ച് ബീം സപ്പോസ് രണ്ട് ലേസർ ബീമുകളാണ് നേരം ഈ രണ്ട് ലേസർ ബീമുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല രണ്ട് ലേസർ ബീമും പരസ്പരം അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷൈൻ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അത് പാസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായി കാണാം വേറാസ് ഞാൻ രണ്ട് ഗാമാറെ ബീംസിനെയാണ് ഈ തരത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇതല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച ഗാമാറേസ് തന്നെ അല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നതായി കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗാമ റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഗാമ റൈസ് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഗാമ റൈസ് തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ ആകെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു തുക ആകെ തുക സെയിം ആണെന്ന് കാണാം അതിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പെയർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോസിട്രോണിനെ ഇവിടെ കണ്ട കണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പോസിട്രോണിന്റെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്ന പല പ്രോസസ്സ
ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കവറി കൂടിയായിരുന്നു ഈ കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ദ്രവ്യം എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ തുടങ്ങിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണുന്നത് അത് മറ്റുദാഹരണങ്ങളൊന്നും വേറെ അതുവരെ അറിവിൽ അറിവുള്ളതായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ചേംബറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് കണ്ടത് ഈ പെയർ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോണിന് തീർച്ചയായും അതിന്റെ അത് അത് ചെലുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും പോസിട്രോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗാമറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമറൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് അത്ര വലിയൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എടുക്കാം എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കൂടി ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും നടുവിൽ കാണുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള സർക്കിൾ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തീർച്ചയായും വാക്യൂത്തിൽ വാക്യൂത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തീർച്ചയായും ഫോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോൺസിന് വാക്യൂത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റ്രോൺ പേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഒരു പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി വാക്യൂ വാക്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും പോസിട്രോൺസിന്റെയും ഒരു ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സങ്കല്പിക്കും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലെ പോസിട്രോൺസിനെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും തുടരും കാരണം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയർ പിന്നീട് പെയർ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഞാനത് തുടർന്ന് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഏത് ഇലക്ട്രോണും നമുക്ക് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു പോസിട്രോൺസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി ആണ് അതെപ്പോഴും കഴിയുക അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന ഒരു കാര്യം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ഡെയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലേ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ആ ചിത്ര അവിടെ ഒരു വിഗ്ലി ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോണിനെ ആയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ കാണുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഇന്ന് 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 ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിശദീകരണം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് തരുന്ന ക്വാണ്ടം ഫീ തിയറി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു സ്ലൈഡോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഇത് ഈ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു